യാത്ര മലബാറിന്റെ ഇന്നത്തെ യാത്ര മലബാറിലെ ആ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ നാട്ടിലേക്കാണ് അതെ കടത്തനാട്ടിലേക്ക് വടക്കേ മലബാറിലെ കടത്തനാട് ദേശത്തിന് എന്നും പറയാനുള്ളത് ധീരവും വീരവുമായ കഥകളാണ് ഇരരായ ഉണ്ണിയാർച്ചയും ഒതേനനും ആരോമൽ ചേകവരും പടവെട്ടി വളർന്ന മണ്ണ് അംഗത്തട്ടിൽ ധീരവീര കഥകൾ രചിച്ച ഈ ധീരരുടെ ജന്മദേശം എന്നാൽ അവിടെ ചില പുരാതനവും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധവുമായ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അഥവാ കാവ് ലോകനാർ കാവ് യാത്ര മലബാറിന്റെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ലോകനാർ കാവിനെ കുറിച്ചാണ് ചില പുരാതനവും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധവുമായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് വടകരയിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറി മേൻമുണ്ട എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യഥാസമയം ബസ് സർവീസുകളും ജീപ്പ് സർവീസുകളും ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം ലോകനാർകാവ് ക്ഷേത്രം എത്രത്തോളം പ്രസിദ്ധമാണോ അത്രമേൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ക്ഷേത്രക്കുളവും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അല്പം മാറിയാണ് ഈ കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉച്ചവെയിലിന്റെ ചൂട് കൂടി വരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ വേഗം നടന്നു നീങ്ങി വലിയ ചിറ എന്നുകൂടി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ചിറയുടെ പടവുകളും കടവുകളും ചിറയെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു ക്ഷേത്ര സ്ഥാപകരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട തറവാട്ടമ്മയാണത്രേ ക്ഷേത്രകുളം പണികഴിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് എത്തുമ്പോഴേ ഒരു ഉത്സവാന്തരീക്ഷം അനുഭവപ്പെട്ടു ക്ഷേത്ര നിവാസികളോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു സംശയവും മാറിക്കിട്ടി പത്ത് ദിവസത്തെ പൂര മഹോത്സവത്തിനുള്ള തുടക്കമായിരുന്നു ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്ര പരിസരവും പരിസര നിവാസികളുമെല്ലാം ഭക്തിസാന്ദ്രമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു നീങ്ങുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ദുർഗാദേവിയാണ് എന്നാൽ ലോകനാർകാവിൽ അമ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഭക്തർക്ക് താമസിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എതിർവശത്തായി റോഡിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഡ്ജുകളും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനിടയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് യാത്രാ സൗകര്യവും താമസ സൗകര്യവും ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കാവ് നിലനിൽക്കുന്ന വടകരയിലെ മേന്മുണ്ട പഴമക്കാരിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞ വടക്കൻ പാട്ടുകൾ വടക്കൻ പാട്ടിലൂടെ പ്രസിദ്ധമായ വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ തച്ചോളി ഓതനന്റെ എക്കാലത്തെയും ആരാധനാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ലോകനാർ കാവ് ക്ഷേത്രം ലോകനാർകാവിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ധീരപുത്രനാണ് തച്ചോളി ഒതേനൻ അഥവാ മേപ്പയിൽ തച്ചോളി മാണിക്കോത്ത് കോവിലകത്ത് കുഞ്ഞി ഒതേന കുറുപ്പ് പൂരം മഹോത്സവം കൊടിയേറിയതിനാൽ ലോകനാർകാവിലമ്മയെ കാണാൻ ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്നു പോലും ഭക്തർ നിലക്കാതെ എത്തിച്ചേരുന്നു മീനമാസം അഥവാ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഇവിടെ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൂരം മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമാവുന്നത് പൂരം മഹോത്സവമായതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നും ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം വിവിധ രീതിയിലുള്ള കലാപരിപാടികൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലോകനാർകാവിൽ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഭക്തസാന്ദ്രമായ നിമിഷത്തിൽ നിറപുഞ്ചിരിയോടെ സദസ്സ് നിറഞ്ഞ് നൃത്തച്ചുവടുകൾ വഹിക്കുന്ന നർത്തകിമാരെ കാണാൻ പ്രദേശവാസികളോടൊപ്പം ഞങ്ങളും ചേർന്നു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രവും ശിവക്ഷേത്രവുമെല്ലാം അടുത്തടുത്തായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളും ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളെക്കാൾ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനും ഇടയിലായി ശിവക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും ശിവനാണെന്ന് ശിവപുരാണം പറയുന്നു ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം ലയിക്കുന്നത് ഏതിലോ അതാണ് ശിവലിംഗം ഈ ലോകത്തിൽ സർവ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിവശക്തിയിലാണ് മറ്റുത്സവങ്ങൾക്ക് പുറമെ ശിവരാത്രിയാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് ലോകനാർകാവ് ക്ഷേത്ര സമുചയത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രം പരശുരാമ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ശ്രീ ലോകമലയാർകാവിൽ ഭഗവതി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നാലമ്പലത്തിനകത്ത് എഴുന്നള്ളി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അന്ന് ദേവി ഈ പുണ്യശിലയിലാണ് ഇരുന്നരുളിയത് 
പിന്നീട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നത് വരെ പാട്ടുപുരയിൽ കുടികൊണ്ടു അത്രേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കളത്തിലേറി എന്ന ഉത്സവ ചടങ്ങ് ദേവി ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ശിലാഖണ്ഡത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ തൊഴുതു വന്ദിക്കുന്നു ദേവി ആദ്യം ഉപവിഷ്ടയായ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ പുണ്യശിലയുടെ സമീപം പ്രസ്തുത സ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബോർഡുണ്ട് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മിതത്വം പാലിക്കുക ജീവിക്കുക ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ലോകനാർഗാവിലമ്മയുടെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ അർത്ഥവത്താണ് എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്നും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മിതത്വം പാലിക്കണമെന്നുമാണ് അമ്മ ദേവതയുടെ സന്ദേശം ലോകനാർഗാവിലമ്മയുടെ വിഗ്രഹം നൽകുന്ന സന്ദേശം മനുഷ്യന്റെ ഉൾക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വയം അറിയുക എന്നതാണ് ആ സന്ദേശം സ്വയം അറിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ അറിയാം ഗ്രീസിൽ അപ്പോളോ ദേവന്റെ ഡൽഫി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള സ്വയം അറിയുക നോ ദൈ സെൽഫ് എന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ പൊരുൾ ഉൾക്കൊണ്ടതിനാലാണ് സോക്രട്ടീസ് മഹാനായ ചിന്തകനായത് സ്വയം അറിയുക എന്ന സന്ദേശം നൽകാനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് സ്വയം അറിയാൻ മനുഷ്യത്വത്തെ ഉണർത്തുവാൻ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വ്യക്തിത്വത്തെ വളർത്തുവാൻ സ്വയം കണ്ടെത്തൽ മാത്രമാണ് മാർഗം സത്വത്തെ കണ്ടെത്തലാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യമെന്ന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മലബാറിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല കളരിപ്പയറ്റും തെയ്യങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാം മലബാറുകാരുടെ നിലക്കാത്ത ജീവിത താളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രാ മലബാറിന്റെ മറ്റ് എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക കൂടാതെ പുതിയ വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെ